Cup of words. I don't understand Hebrew. I don't speak Hebrew, so I'm sorry. It's going to be in English. Uh, so. Okay, so my talk is this, operators in Swift, and okay, so operator, what uh, Wikipedia says about it is that it is a language construct that behaves generally like a function, but differs, you know, in certain ways, which is not really clear, then in Swift, it says that you know, it's it's a special like symbol or phrase or like basically something not really clear. You know, either it, it like there is no definition of, of operator. We we just know that those are like pluses and minuses and all the stuff that uh, we use to, to do certain things. Um, so in Swift, we have certain groups of operators which are, and it's pretty much common for like all the languages. It's like assignments, logic math, binary math. Uh, there's a special overflow when when you know that you don't need to do some things but you still want to do them you have overflow map uh, branch etc uh, you have certain types of uh, operators which is uh, unary binary ternary it's basically like how many symbols how many parts is in the operator how many moving pieces uh, so when when you I don't know, you, you do not true, not boolean condition, those are uh, first type. When you add something, it's it's your second type binary. When you do like famous ternary operator, that's your last type. Um, then you have a prefix, infix, and postfix, and that's the notion of uh, operator being either before the, the actual um, subject or in between or after. Uh, then you have the notion of precedence, and that and that's that's pretty much the order of, of the operations that uh, it's executed in. We all know that like if you write like five plus two multiplied by seven, so multiplication would go first, right? So there is a hierarchy of, of operators, and then there is uh, associativity, which means that. Uh, which way the operations would go if you have several operations of the same precedence. Okay, so what is really cool about Swift is that finally we are allowed to overload the uh, operators and to, to write our own custom operators. Uh, for that, you pretty much need to define it. You have to specify all these things that, that we just spoke about. And you need to implement the function. So, like this particular case is pretty much like Objective C, where you like have your header and implementation. The same thing. You you define uh, operator. That's your kind of header, and then you have the function that actually implements it. Or if you overload it, you you just like implement the new function. And uh, your arguments argument types uh, define <coughs> what are you actually acting on. So you can you can have the same operator like plus that acts on numbers or on strings and just by the um, argument types you would know which one are you acting upon. Um, then you just um, overwrite uh, the operators uh, within the module. It means that you create your own uh, module and you get to uh, implement your operators in it. Um, Oh, the last thing, if, if you do assignment, so like plus equal kind of thing, you have to, to, to use in out uh, parameters that, that's pretty much like pointer, like double pointer in Objective-C, if someone remembers that, whatever. Uh, so a couple of guidelines when you when you do this kind of things, it, it's a bit dangerous because it doesn't uh, really fall into, um, into modularity that Swift is so proud of. So you have to follow certain guidelines, you have to be Clear. You, you you don't want to, to use like confusing uh, symbols. You, you you want to be simple. You, you don't want something that, that like someone needs a special keyboard to type. And you want to use existent um, kind of examples 
to uh, to follow it so people would know just they could have guessed what what your operator is doing and you need to think about order of execution so you, you just need to consider the the natural order of uh, things so a little demo of, of this whole story uh, you can't really see it <coughs> okay um, Oh, it's tiny, it's very tiny. <laughs> I didn't expect that. Um, uh, I'm, uh, yeah, I'm trying to change the font. Yeah, I'm trying to change the font. Oh, shit. <laughs> Just bear with me. It's hard, it's really hard. Um, okay, so this must be. No, the whole so, point of the playground is that you can see the stuff as it's executed, and like here you can't see it, so it's kind of like. Precise window. I that's the minimum size that it's, it can go, so it's like it's, it's it must be really small. Huh? It doesn't go any smaller. Okay, I will have to to move the window as I say go through the code. Okay, that's gonna be fun. Um, so okay. I created this this little like project just to, to play with it a bit. Uh, those are custom operators that don't act on strings or numbers; they act on images. Okay, so the first thing is we have a couple of images. Oh, shit, it's gonna be so challenging. Um, the first one is the image of this guy. It's uh, you know the guy. Uh, this is the the image of you know the thing, and <laughs> then we have this operator that is it looks like multiplication, right? So what is it actually doing is <laughs> it takes both images, it actually you know multiplies them and outputs the, the result, right? The same thing can be with minus, which is like if someone knows like subtraction in the Photoshop, that's what it's doing, okay? But how does it know to, to decrease the, the swift image alpha? Yeah. It doesn't decrease the alpha, it's just like uh, subtraction is like a, a simple algorithm that you do on, on the image, on when you process the image. It's like basically you have two pixels at, at every given point, and it's like a simple math operation that you do with both pixels to get the result. So there is no alpha decrease, like, you know, alpha is not being decreased per se, it's uh, it's just the, the algorithm. So, for example, with multiplication you, you would like really multiply the pixels and then like, yeah. yeah yeah. So is it, is it, is it the, the operator of the UA image? Okay, so we'll, we'll, yeah, okay, so let me just show you what's happening here in reality. You know what, let me just finish with, with this thing, like I have like a couple more things to go. So, huh, or do I? <coughs> yes, I do. Uh, okay, such a nightmare. Um, okay, so as I said, you can implement uh, minus or minus equal. You have to take care of that special, like especially. So here, for example, uh, this guy. It's the same subtraction, but it's like with, with equal, so it assigns back. Then you have uh, this guy. It looks like absolute value, and I call it desaturation. So basically what it does, it takes the image and then removes all the color information from it. And then two things, and you get to guess what it's actually doing. Uh, do you see the, the square root thing? Like, what does it guess? What what what, what does it do with with Chris? It's like, like it's long. Uh, almost, almost. It finds the face and it puts uh, the the cat smile on top. <laughs> and then there is uh, another operator which acts the same on on Tim Cook. And it's like, it's like, yeah. Yeah, that, that's why it's cool, because you get to do this kind of things. <laughs> okay, now to, to textual implement, implementation details. Uh, again, I'm really sorry, you, you cannot see it that well, I guess. But the basically, font is, the font is too big? Okay. I can decrease it? Okay. Yeah. People with good eyesight say that I can decrease the font. Yeah. Which is yeah. awesome. Yeah. Oh, okay. Much good. Awesome, awesome, awesome. Okay, so again, like here, for example, just some like smiles, that's embarrassing. Mm -hmm. um, so here, multiplication, okay? I defined this op operator because it didn't exist before, so like there was no such thing, okay? And then I de define a function, okay? And, and here I specify the parameters. I say left 
part is going to be image, and the right part is going to be image, and the output is going to be image. That's it. And then I wrote my special function that, that actually does uh, multiplication. So uh, dot multiply is an extension that I added on top of your image to answer your question. Uh, pretty much the same logic goes everywhere. Here is the in out when, when you do a combination of operator and equals. Um, so with, with uh, this duration, when, when I had this absolute things, this is a bit of a trick. It's like I cheated it a bit because the first bar does the trick because it's prefix. So uh, not because it's prefix. Like the first bar does the distortion. The last bar is there just for synthetical sugar. It's just so it would look nice. Okay. Although probably it doesn't look nice. Anyway, so here's the thing. Like I, I just like wrote my function that finds the face on the picture and puts the smiley instead of the face, and and that's about it. Like that's that's all it does. Okay. Uh... דבר שאומר אני, גיל שפירא, אני מפתח iOS ואנדרואיד קרוב לשש שנים. פשוט ליצור קשר כל פה. מה שאני אדבר, אני אחבר כאילו לשלושה חלקים, אני אשתדל כזה לעשות אותם צ'יק צ'אק. בהתחלה נדבר, אני רוצה להציג קצת מה זה MVVM, למה זה מעניין, ו... קצת כזה להסביר את הקונספטים הבסיסיים, אחרי זה נדבר על דגשים שהם יותר רלוונטיים לסוויף, דברים חדשים שהיום שהם די מעניינים, ואחר כך אני אעשה דמו קצר. אוקיי. אז למה בכלל אין GVM? אז ככה בחודשיים האחרונים אני ושותף שלי שם איתי, החלטנו לעשות איזו אפליקציה על... לנצל את זה שיש עכשיו דברים, הרבה דברים חדשים, סוויפט ב-iOS, Material Design באנדרואיד, ואמרנו כזה שזה זמן טוב לעשות איזו אפליקציה חדשה, ואחד מהדברים שהחלטנו ללכת עליהם זה בעצם לבחור ב-MVVM בתור איזושהי, בתור ארכיטקטורה של, של סביבה כאילו לתכנן את האפליקציה. אז בעצם מה שבו זה, באתי כזה קצת לשתף את ה... דברים שלמדנו ואת הלקחים, ואולי זה שאיפה יעזור למישהו. אוקיי, אז דבר ראשון, מה זה MVVM? MVVM זה ראשי תיבות של Model View View Model, וזה, בקיצור, זה פשוט pattern לבנות software, במיוחד דברים כמו אפליקציות, כלומר דברים שיש להם user interface, שיש להם data, אז MVVM בעצם הפאטרן הוא בעצם איך אנחנו, כשאנחנו בונים את כל הקוד של האפליקציה, איך אנחנו מחלקים את הקוד שלנו לקוד שרלוונטי לדאטה, קוד שרלוונטי לפרזנטיישן וקוד של BA. יכול להיות שזה נשמע קצת מוכר, כל מי שכמו שמפתח iOS, בטח מכיר חלוקה לקוד של user interface, צריך להפריד מביזנס לוג'יק, זה משהו שהוא מאוד בסיסי ו-MVC. דבר ראשון, אני ארצה כזה ממש בקצרה להציג כמה בעיות שאני לפחות חוויתי בעבודה עם MVC ואז נראה מה זה MVVM ולמה זה אולי עוזר לנו. אז מה, זה, מה הבעיות שאני, שאני זיהיתי ב-MVC? דבר ראשון, בעיה ראשונה זה ש-MVC זה Model View Controller אבל קצת בצחוק לפעמים קוראים לזה Massive View Controller יש איזושהי נטייה, הרבה פעמים כשבונים אפליקציות, שהמון לוגיקה אה, מתיישבת בתוך ה-view controllerים, אה, וזה די נפוץ לראות אפליקציות עם view controllerים שהן אלפי שורות. מי יצא לו פה לראות כזה דבר? שירים את היד? אוקיי? יותר מפעם אחת? אוקיי, יופי. אז אתם יודעים על מה אני מדבר. וכשהבעיות עם זה, דבר ראשון זה נהיה ממש מסובך לעבוד, מן הסתם, ו... ויש עוד כל מיני בעיות נלוות, זה בקיצור, זה לא נעים. הבעיה השנייה זה שזה קשה לעשות יוניטסט, שיש לך קלאס אחד שמכיל 3,000 שורות קוד, שחלקם זה נטוורקינג ועבודה של core, של core data ואנימציות וטרנזישנס ודלגייטס וטייבל ויו דאטה סורס וכל הדברים האלה, זה קשה לבדוק את זה. קשה, קשה לראות איך אנחנו מבודדים את הפונקציונליות שאי אפשר לבדוק אותה. 
ו... הבעיה השנייה, קשה לעשות קוד ריוז. אם יש לנו איזשהו view שמייצג view או controller שמממש איזושהי התנהגות, וכל הלוגיקה הזאת יושבת בסאב-קלאס ספציפי של UAView, של UAView controller, זה, זה יכול להיות בעייתי, אם אנחנו רוצים התנהגות דומה בקלאס אחר, אז מה אנחנו עושים? אז לפעמים אנחנו נעשה איזשהו משהו קצת מפלצתי של ירושה, של אינריטנס, מאיזה view controller שיש לו... אינריטנס כזה, ויש לו אינריטנס כזה, או שיש לו איזשהו פלג שאומר עכשיו אתה במורד כזה, עכשיו אתה במורד כזה, אבל זה קצת, זה יכול להיות מאוד בעייתי. הבעיה האחרונה עם NVC זה שזה בעצם כל הקוד הזה שלנו, כל מה שעשינו באפליקציה, כל הזה הוא, הוא פלטפורם ספציפי. כלומר, יש לנו סאב קלאס של UAV קונטרולר, אנחנו לא יכולים לעשות איתו שום דבר חוץ מאפליקציית ה-US. בתור מפתחי קוקו ומק, יש, יש גם את המק, בואו לא נשכח את המק. אז חלק מהקוד שלנו הוא, הוא קשה, הוא, הוא בעצם כבול בתוך איימאס. אז, אז מה זה MVVM יותר בפירוט? אז אמרתי מודל view view model, נתחיל מהמודל, ואני כזה אסביר בגדול מה האחריות, איך החלוקה הזאת עובדת, ואז אני אתן דוגמה ספציפית כדי להראות איך זה... איך זה יכול להיראות. אז דבר ראשון זה המודל, זה ה-data layer. זה ה-data layer שלנו, הוא די מזכיר את, את, הדטה, את המודל של MVC. כל ה-entity זה קלאסים שמחזיקים את השדות, הדברים שאנחנו מקבלים מהסרבר או, או מהפייסבוק SDK או whatever. כל, אז, אז, אז ה-entity יכול להיות גם להכניס בפנים את הנושא של השכבה של ה-persistence, כלומר קור דאטה, פיילים ששומרים את הזה, ו-SQL, או מה שאנחנו משתמשים, וגם קשינג של, של מידע לאופליין מור. ודבר אחרון, הנטרוק. אז גם הנטרוק לייר אפשר בעצם להכניס אותו קונספטואלית כחלק מהשכבה של המודל, זה אומר להביא דברים מאיזשהו סרבר, לקחת את ה-JSON. לפרסס אותו, ליצור ממנו entities. אז לדוגמה, יש לנו פה איזה קלאס סוויפטי שמתאר יוזר. אז זה פשוט אוסף של שדות, ID שלו זה איזה אינטג'ר, first name זה string, last name זה string, עם דוגמאות ככה ב-comments. אפשר לראות שספציפית השלושה האחרונים, אז יש לנו את ה-birthday של היוזר, שזה... זה אופשנל אין אסטייט, שאל פה קודם מי יודע מה זה אופשנל, כולם יודעים מה זה, מישהו צריך שאני אסביר מה זה אופשנל בקונטקסט הזה, אז בגדול זה אומר שיש לנו ברפדי, יכול להיות שזה איזשהו אינסטנס של אין אסטייט, יכול להיות שזה בעצם ניל, כמו באובייקטיבס, גם הפיקצ'ר URL אותו דבר, יכול להיות שיש לנו URL של איזשהו URL של איזושהי תמונה באינטרנט, או שיכול להיות ש... אין לנו פיקצ'ר בשביל היוזר הזה, וההום זה הלוקיישן של אותו יוזר. אז בקיצור, זה איזשהו אה, אובייקט שמייצג מידע על היוזר. זה המודל. אה, אז השכבה הבאה שנדבר עליה, דיברנו על המודל, נדבר על ה-view model. אז view model, זה, שם אנחנו נכניס את כל הקוד של האפליקציה שלנו שמתעסק ב-behavior. הדבר הראשון והכי חשוב שהווי מודל עושה זה value transformations. ראינו אצל היוזר שהיה לו למשל first name, last name ו-birth date, אז uh, יכול להיות שאנחנו את ה-first name ו-last name נרצה להפוך לסטרינג שהוא first name, רווח, האות הראשונה של השם משפחה ואז נקודה, כי יש לנו view שהוא קטן. או שנרצה לא, לא להראות את ה-middle name או משהו כזה. value transformations uh, עוד דוגמה זה ברפטי, שם זה אה, איזשהו תאריך שהוא אין אסדייט ובוויו שלנו יכול להיות שנרצה להראות שזה עוד 30 יום או בחודש אוגוסט או כל מיני דברים כאלה נרצה להפוך את האין אסדייט הזה לאיזשהו וואג וזה האחריות של הוויו מודל הדבר הבא זה ויו סטייט אה, אם התחלנו פעולה של לואודינג אנחנו צריכים להראות שהוויו יראה שה... שאנחנו טוענים עכשיו, שנראה איזשהו אקטיביטי נגיד. 
אם אין, דה, אם אין דאטה ואנחנו רוצים עכשיו ויוי הרי שזה שיראה איזשהו אמפטי ויו, אז גם את זה אנחנו צריכים לעשות, ואם היה איזה ארו, צריך להראות ליוזר שהיה ארו ולתת לו את האפשרות לעשות רפרש. אינפוט ולידיישן, יוזר יוצר איזשהו אנטיטי ואנחנו רוצים לוודא שהמידע שהוא הכניס הוא ולידי. זה במיוחד משהו שכמעט תמיד יושב בתוך ה-view controllers ו- ו- וזה משהו שמאוד כדאי לבדוק וקצת קשה לעשות מיונית סביב על זה בגלל שהוא בתוך ה-controller. והדבר האחרון, operations ו-actions, כמו שהם מגיעות, מגיעים מהחברה של ה-view איזה שהן בקשות שהשכבות, שכבות התחתונות צריכות לבצע, אז ה-view model מעביר את זה הלאה. אז עוד פעם דוגמה, מקודם היה לנו את ה-user model, עכשיו זה ה-user view model. אז אותם ערכים שמקודם היו לנו uh, פה, first name, last name, work day, NS day וזה, אז עכשיו יש לנו פחות או יותר אוסף של סטרינגים. ה-view model, מה שהוא חושף החוצה, זה כבר סטרינג אחד של name, למשל ג'ון A, ה-birthday שמקודם היה optional NS date, עכשיו זה כבר סתם סטרינג. In 12 days, in August or unknown, a home שהיה CL location, עכשיו הוא גם נהיה סטרינג, והפיקצ'ר בכלל עטפנו אותו כדי שמי שמשתמש בוויו מודל יהיה נוח, עטפנו אותו באיזה אימאם, שאם לא קיבלנו URL, אז מראים, מראים כי נותנים לו value של האימאם עם ה-URL בפנים, ואם זה פלייס הולדר, אז אנחנו נותנים איזה שהם איניש, אז נראה את זה עוד אוקיי, אז... זה ה-view model. השכבה השלישית והאחרונה זה שכבה של ה-view, וזו השכבה שמתעסקת בפרזנטיישן. אז כל הקוד של ה-user interface, שפה בעצם נכנס גם ה-view וגם גם ה-views שלנו וגם ה-view controllers. כלומר, כל הם, הם נחשבים מבחינת MVVM בשכבה של ה-view, והם מתעסקים בהם, כמובן, לקחת דאטה מה-view models, לשים אותם בתוך, ה, בתוך ה- UI Views או UI Label או, או מה שזה לא יהיה, um, להיות מסוגלים לקבל עדכונים מה-View Model שהדאטה יתעדכן וצריך לעדכן את הערכים, Eventים, עושים uh, Listener על UI Button ואז לשחרר לעשות איזושהי פעולה ב-View Model כשזה משחרר. אז זה, אין לנו פה הרבה חוכמה, זה הרבה מתעסק כמו שזה אומר בפרזנטיישן, כלומר סטיילינג, ליצור את הוויו הערכי, לטפל בו, לעשות טרנזישנס וכדומה. וזה כאילו נניח למשל, איך ככה נראה כבר ה-user view. כלומר, אותם ערכים שה-view model חושף, הם פשוט, ה-view כל האחריות של זה פשוט לקחת את הסטרינג הזה, לקחת את הסטרינג הזה. אוקיי, אז זה ה... זו ההפרדה של MVVM. למה, מה אנחנו מקבלים ואיך זה פותר את מה ש... הסברתי מקודם על NBC. אז דבר ראשון דיברנו על מסיב, דיוק קונטרול, כל הפרסיסטנס, טיפול בקור דאטה, הוצאנו מהוויק קונטרול. טיפול ב... אפילו סתם להחליט אם אני צריך להראות את ה-loading state או empty state או error state, זה החוצה. הכל יצא מהוויק קונטרולר לקלאסים נפרדים. יוני טסטים, הוויו מודלס אפשר לעשות להם יוני אם אני יכול לקחת יוזר, כמו שנתתי פה דוגמה, אני יכול לשחק עם הערכים של ה-Birth Date, של ה-N, את ה... כאילו לתת לו כל מיני NS Dating בתור ה-Birth Date, ואז לראות שה-View Model אומר לי, Next Tuesday, in 8 days, in March, whatever, unknown, וזהו. Code Reuse, אז הוצאנו את ההתנהגויות מתוך ה-View או ה-View Controller, שמנו אותם בקלאסים נפרדים. שום דבר לא מפריע שיהיה לנו שני קלאסים של UI View שהם מאוד דומים בהתנהגות שלהם, אבל הקלאסים הם שונים כי ההתנהגות היא שונה, אולי אחד הוא סל ואחד הוא View או משהו כזה, אבל בתכלס הם פשוט ישתמשו באותו View Model. הם ייקחו עם את אותם Values וישמרו על אותן התנהגויות ו... וזה, וזה משפר את היכולת לעשות קוד רוז גם בתוך האפליקציה עצמה. ו-IOS OS X. בעצם, שזה בעצם אומר שאנחנו יכולים לעשות חלק גדול מהקוד שאנחנו כותבים שיהיה קרוס פלטפורם. כי כל הדברים שה-view ו-view model מתעסקים, הם לא מתעסקים, הם לא, view model לא מכירים בכלל את הקונספט של UI view. 
לא מכיר את הקלאס והוא לא תלוי ב-UI פיש. הוא יכול, אפשר, הם יכולים להיות מנותקים לגמרי, לגמרי ב-IOS. אז ב-IOS אנחנו עושים שכבת view אחת, ואם רוצים אפליקציית Mac אנחנו עושים שכבת view אחרת. אז כמו שאמרתי, כאילו ב-MVVM, בעיקרון, גם ה-UI view וגם ה-UI view controller הם view. וכשחושבים זה בעצם גם ב-MVC. כן. כי הרבה פעמים אתה יוצר את ה-views שלך ב-view did load, והרבה פעמים אתה... הרבה פעמים ה-view controller שלך גם מתעסק בדברים של... כאילו, שהם טכניים, דברים של view צריך. אבל ב-MVVM זה עוד יותר מוגדר. ב-MVVM... מה שנוח לך, נוח לך לעשות את זה ב-view controller, עושה את זה ב-view controller, נוח לך לעשות את זה ב-view, עושה את זה ב-view. אז הצגתי את ה-MVVM ממש בקצרה, ואני, מי שירצה אני יכול לתת עוד כמה פוינטרים כאילו לעוד רידינג, כי זה כמו כל דבר שהוא קצת, זה, זה לא קל להסביר את זה ולא קל להבין את זה בכמה דקות, למי שלא הכיר. אבל עכשיו אני קצת רוצה לדבר על למה אני חושב שעכשיו זה זמן טוב ל- ל- לנסות, ל- 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 לנסות להכיר את ה-MVVM, לנסות ל- להשתמש בזה בעצם בתור משהו שיכול לשפר לכם את, ה- את האפליקציות ואת העבודה. אז דבר ראשון זה סוויף. הוצאנו לוגיקה מהביא קונטרולר לקלאסים נפרדים או כל מיני דברים כאלה. פעם ב-Objective-C זה היה יוצר, זה היה טיפה מעייף, כאילו, כאילו, כל קלאס היינו צריכים header, והיינו צריכים source file, והיינו צריכים להגדיר את האינטרפייס של הקלאס הזה בהדר, ולעשות לו import בכל מקום, ו- וזה היה די, די, די קצת יצר בלאגן, וקצת כזה זה, ועכשיו בסוויפט זה הרבה יותר קל. אנחנו יוצרים source file אחד, אנחנו לא צריכים להגדיר מה האינטרפייס, ו... ו-, ו- אפילו לא צריך לעשות אימפורט, כי בעצם כל הקלאסים שלנו יושבים בתוך האפליקציה והם זמינים לאפליקציה. לא צריך כאילו ל... ל... לעשות, להכניס את האינטרפייס. סוויפט תומך ב-inner classes, כמו מי שמכיר ב-Java. יכול להיות לי קלאס של לינקט ליסט, ואז בתוך הקלאס הזה של הלינקט ליסט יש לו קלאס פנימי של אייטם, לינקט ליסט נקודה אייטם. וב-view model אנחנו יכולים ככה ממש לעשות חלוקה ברורה של האחריות לקלאסים פנימיים, למשל יכול להיות שה-view model שלי של רשימת חברים, הוא בעצמו מכיל רשימה של view model זה אחד לכל חבר. כלומר, יש לי את ה-view model של הרשימה שאומר אני טעון ותראה אותי, ואז לכל, לכל אחד מהחברים יש פשוט view model שמספק את המידע על אותו חבר. אז במקרה כזה למשל ה-view model של הרשימה יכול להיות הקלאס הראשי וה-view model של כל אייטם ברשימה יכול להיות ה-inner class. ועוד פעם ב-objective-c היינו צריכים לעשות את זה באותו קובץ ולחשוף את ההדר, את האינטרפייסס של שני הקלאסים האלה, שזה היה יוצא קצת מוזר. value types, בסוויפט אפשר מאוד בקלות פשוט להגדיר סטראקט, לתת לו כמה פרופרטיז ו- ולקבל בחינם מסוויפט גם init method שנותן להכניס ערכים לכל הדברים האלה, וגם זה, וזה עוד פעם עוד משהו שעוזר לנו. ודבר אחרון, והחבר'ה שדיברו לפניי, והראו הרבה דוגמאות לזה, המודל סינטקס. סוויפט פשוט עושה הרבה דברים, הרבה פחות נויזי, ובמיוחד בכל הדברים שהם עבודה בין הקלאסים, תקשורת בין הקלאסים. אם זה listeners עם ה-closures, עם הסינטקס החדש של ה-closures. אז זה סוויפט, אני חושב שזו הזדמנות טובה לעשות MVVM בזכות סוויפט. דבר שני חדש שהוא, זה, זה, זה בעצם אקסקורד 6, זה לא סוויפט אבל זה פריימוורקס. אקסקורד 6 הוסיף תמיכה בילטין בפריימוורקס, כלומר אפשר לקחת, לפתח יחידה של, של קוד ואז להשתמש בה בתור reusable component בתוך הפרויקט. או בתוך שני פרויקטים, או לתת אותה לאנשים אחרים. דבר ראשון, כן, דבר ראשון, דנה, בעיקרון פריימוורקס אמורים להיות מסוגלים להיות, אמור להיות מסוגל לעשות להם לינקג' דינאמי. 
סטטיק אלברי, לא יודע מי שיצא להתעסק עם זה, זה קצת, אתה לא מקבל בכי לזה, אתה צריך לבנות את זה עם הפרויקט. יש כל מיני האקים שעושים את זה עם סטריפטים, שבונים את הכל, ואז מאחדים את כל הסטטיק אלברי, אבל זה לא, זה לא נתמך על ידי אקספורד, זה לא זה, אז פריימבוקס לא נותנים לך דרך שאתה לעשות את זה, ועם פריימבוקס אנחנו יכולים לקחת את אותו קוד בתוך אותו פרויקט. ושיהיה לנו בפרויקט טארגט אחד שיוצר פריימורק של iOS ועוד טארגט שיוצר פריימורק מאותם סורס פייל של OSX וזה מתחבר למה שדיברתי מקודם על פרוס פלטפורם זה הייתי אומר שזה יותר כזה quality of life perk שזה אפשר לעשות unit test בלי להפעיל את הסימולטור אפשר לקחת את הפריימורק OSX הזה לכתוב unit testים שרצים ב-OSX לבדוק את כל ההתנהגויות של האפליקציה שלנו, לראות שהכל עובד, של ולידציה וזה, וכל זה בתוך בעצם ה... ה... מבלי שצריך להפעיל את הסימולטור, מבלי שצריך... ועל מחשנים. לפי מה, ש... לפי מה שאני רואה כרגע בבטא של אקסקורד, זה יוצר פלואו הרבה יותר מהיר של לכתוב קצת קוד, להפעיל את הטסט, לראות שהוא עובר. לכתוב קצת קוד, טסט, קוד, טסט. אז כן, זהו, אז יש פה איזה דמו, ואת האמת שזה, אני לא יודע אם יצא לנו ממש לעבור, אבל אולי אני פשוט אראה רק את האפליקציה, ואז, ואחרי זה מי שירצה יכול להסתכל על הקוד בגיטאפ שלי. אוקיי, אז... שזו אפליקציה של ממש, של ממש פשוטה, כל מה שיש לנו תלד לך להכניס שם של בן אדם וכמה כסף שאתה חייב לו, אוקיי? זה כמו איזה פייבק, אז... מה? כמה כסף הוא לא. אפליקציה יהודית. זה עושה לו ולידציה, שאתה לא יכול להשתמש בזה ככה. וכבונוס, אם אתה תסגור את הסימולטור ותפעיל אותו עוד פעם, אז זה לא שומר על הדרך. אז אוקיי, אז כאילו יש לנו פה שני מסכים, מסך אחד של איסט שהוא גרי, אתם אפשר עוד שהוא מאוד ריק והוא מחובר לאיזשהו ליסט ויו מודל שכרגע פשוט אמר לו, קח, הנה רשימה של ויו מודל, זו אבל היא ריקה אז בוא נעשה פה פלוס אז הפלוס זה בלה בלה בלה, יציג את המסך של העט, בוא נעשה את זה קצר אז אני סתם מראה למשל, יש לנו פה, כל המסך הזה בעצם מנוהל על ידי איזשהו add view model, כל הלוגיקה של ה... איזה, אני אכניס פה נניח איזשהו שם, גיל, ואני אנסה לעשות גם, אז הוא אומר לי אינבלי פי, כי הוא רוצה גם שם פרטי וגם שם משפחה. יש. שעושה דן, נגיד אינבלי דמאונט, ונכתוב דמאונט. אני אעשה דן, וזה יתפסק. עכשיו, אני יכול להראות ממש רק בשנייה, את ה... זה בעצם ה... כשיצרנו את הפייבק הזה, אז זה הסטרקט שנוצר. לקח את השם שרשמתי, פירק אותו ל-first name, last name, שם את התאריך הנוכחי בשביל create a dat, ואת המספר שרשמתי בתוך הטקסט פיל, הפך לדאבל ושם את זה בתוך ה-amount. פה, לא ניכנס לזה, אבל פה זה גם, ה-view model עצמו עשה את, ה, את הוולידציה ואז הודיע ל-view שהכל בסדר, אתה יכול פשוט to dismiss yourself, אפשר לראות את זה פה ב, ב-delegate. ואז ה-list view model, שה-ly, ה-view model של המסך הראשי בעצם ידע, הוא אמר, אמר לוויו מודל שלו צריך להתרפרש, הוויו מודל שלו הלך לשכבת המודל, ביקש רשימה של פייבקס, הוא קיבל אובייקט פייבק אחד, כי עכשיו יצרנו אותו, לקח את האובייקט פייבק הזה, יצר ממנו וויו מודל של פייבק, והחזיר את זה בתוך הרשימה, ואז בעצם... אפשר לראות איך הטרנספורמציה, כלומר מי אובייקט של המודל, מי אובייקט של פייבק, 
יש לנו פה קלאס שלוקח אותו והופך אותו לאייטם. עכשיו, רק ממש רק במילה אחרונה לגבי זה, כל הקוד הזה, כל מה שכמעט הראיתי עכשיו, אם תסתכלו בצד שמאל, תראו שהוא יושב תחת אה, קבוצה שנקראת פריימור. כלומר, כל הקוד הזה הוא לא קוד ספציפי ל-IOS, הוא לא מכיר את UIKIT, הוא, לא, הוא לא יודע כל הוולידציות וכל הדברים האלה, כמו שאמרתי מקודם, זה, בעצם כל הקוד של ה-IOS זה השלושה פיילים למעלה. אפ-דלגייט, ישנה view controllers. ו... זהו, אז מי שרוצה... אה, משום מה, להסתכל על הפרויקט הזה, בשביל דוגמה, זה בעצם אפשר גם להשתמש בזה בתור מין סקלטון פרויקט לפרויקט שהוא גם אפליקציית iOS, גם אפליקציית OSX וגם פריימורק לשתי הפלטפורמות, והוא כבר מגונפג לעשות יוני טסטים שרצים בלי סימולטור. And finally we can do this, and we can get to like shorter code. How do we get here? Like, what, is, what are the things that, that make Swift Swift? Small runtime, they really made sure that uh, it's small and, and, and flexible, and they, they need it so they can deploy it with every single app that you will ship in, in the next month, because no one has Swift, and they made sure that you can run it on iOS 7, for example, just by bundling the, the runtime with the um, application. It's statically compiled, there is no just-in-time, you know, Java nonsense, and, and uh, there is no garbage collection, and they, they kind of bring it as, as a cool thing when it's like, just, just don't do that. Um, uh, there is no legacy, they, they didn't come from C background, so they, they were free to implement like integers as, as structs, you know, like booleans as, as not as definition of, of integers, so they didn't have to deal with all this. Uh, nonsense. Uh, they have ARC kind of system baked into the um, uh, language, so there is like you know all this uh, uh, goodness of, of uh, automatic uh, memory management. Uh, there is multi-threading built into language. No, it's not built into language. It's for you to take care of. Like you never do that. You, you, which is. Um, Uh, ver uh, wait, was it like initialization of uh, getter? Lazily. Lazily. No. Oh, there's such ones behind this. Lazily. Okay. Okay. So maybe he's right. Um, okay. So then, K KVO, like key value observing. Uh, sorry, ish. Like, it's not really key value observing. You can do things on, on properties that will notify you about like something will happen, did happen, like the things that you love so much about Objective C, like will do something, did do something, you get that. Uh, then there is function overloading and that's, that's a really nice thing to me because you get to do those kind of things. You have a function that takes several different types of arguments depending on your mood and that allows us to, to work with operators, for example, like, like we just um, spoke about it. And uh, then you have operators overloading So what is operator? Sorry, that, that already was before. Uh, then there are typed collections, uh, which is a nice thing. You, you get to like to, to infer type from, from, from collections, and uh, it's, it's a really compiler feature. So like if you will manage to, to like you know to put something during the runtime, it pretty much will explode later on. But like compiler will complain, so you, you will at least you will not compile the code that that is like you know wrong in advance. Um, So you have like uh, all sorts of mappings, for example, like what you just said about uh, types. You, you get to, to map, for example, dictionary, you can have boolean as a key, which is not like really future proof because you have only two values to map to. Uh, but then again, like you get strings and like you can put numbers in there, it's kind of obvious. Um, you get optional chaining, which is a good thing because optionals with like all these question marks and like explicit unwrapping, this guy will just produce nil. So it's pretty much like the question earlier, is it safe to call uh, something that nils? This is your kind of answer, like you get to, to do these kind of things. You have mutable and immutable collections, and that's like, by default, collection is mutable as long as you define it with var, not let. Let makes it a constant, and you cannot append. The compiler will complain. The downside is that if you define it by um, calling it let, like, a constant, right, and then you just pass it to another guy who is var, another guy can mutate it. So, like, to me it's a bit odd, I'm not sure, like, what, what 
Want to make out of it? What? Can you do that? Yes, funny enough, I just tried Playground this morning and like either Playground is completely broken as we just saw or, or you know, it's just... I don't know. The second one creates a copy. Probably inf equals inf with the, with the big eye. You actually might be right. That, that would make sense. Good. <laughs> you see, that's why I come to, the, to meetups, because you get to learn something. Uh, then you have switch statements, and again, thanks to Nissan for stealing my bread. Uh, you know, you, you get a lot of like cool uh, matching, and those are just the primitive ones. Again, there are like way, way more complicated things um, to do with this. You get a lot of uh, just nice <laughs> synthetic kind of goodness, you know, like last closures that are just like, you know, outside of the functions. Emoji icons in, in variable names. We all wanted it, okay? <laughs> we, we did, yes, come on, be honest with yourself. But again, again, there is no cat operator, I'm disappointed. <laughs> Um, that this thing is really cool, okay? Those are like optional booleans, okay? So imagine that you have a boolean that is optional. So you finally get this like third state for the boolean, which is like, ah, eh, I don't know. <laughs> okay, and then there is some crazy stuff about runtime, and that's like, that's if you want to, to go like, you know, second base, like it's, it's like really hardcore stuff. Like, you have uh, binaries that are compatible with Objective C because they have, to, they have to take care of that because they want everyone to, to prioritize stuff. Right, so like you kind of can like just fire your hopper disassembler if anyone knows what I'm talking about. You can fire that, you can inspect a couple of methods, then you will get into like unbearable kind of blob of uh, data that you will not uh, be able to decompile. Um, there are no dynamic lookups. There is no uh, method forwarding, nothing like NS proxies and Objective C, if, again, if you know what I'm talking about. Uh, you just get like several tables uh, which represents ISA classes and you just like go through methods and uh, there is another thing which is called protocol witness table and that's the same thing for protocols so basically it, it just lists the, the methods that your class can uh, you know uh, re reply to they do a lot of like really clever optimization if you mark things as final if your class doesn't have any subclasses they just like do a lot of Cool optimization on, on this on the previous thing, so they kind of like speed up things, and that's that's like really nice stuff. There is no meta programming, and like people underestimate this stuff, but like say goodbye to mantle. Like there is no deserialization on the fly. There is no like inferring like what kind of properties does this class have, or how many classes does this class have in I don't know as a super class, whatever. Uh, it's no get out. No, no, you're wrong. Uh, Anyway, this thing like pisses me off because I really like like th that's my favorite thing about Objective C like just runtime you know meta programming no one cares about it whatever. Um, this this is really cool okay this is uniqueness um, basically your code is isolated isolated to your module so like as, as soon as you create framework or target or application or whatever it's it's sealed so you can have the same like that's why we don't need prefixes anymore except for operators. Um, because like it's it's sealed to your module, you get to call it whatever you want. You can call like module dot function name, module dot uh, class, whatever. It will be fine. Name mangling. Who came from C plus plus background? Yeah, yeah. Uh, so like basically that creates a unique name in when when it's uh, building the, the binary. It creates a unique name from like module class name types, like a lot of stuff, and you get names like this, which you will really love to see when you're debugging. But Thank God there is like XRun Swift Dmangle. You pass this unbearable thing and it speeds back, you know, <laughs> something a bit more bearable. Uh, really cool stuff. We don't need dwarfs anymore to, to, to figure out what symbols are, uh, you know, being passed to, to when, when you get crashed, right? So, compiler gets directly kind of information from, um, from your modules, which is kind of cool. And. I want to leave you with this beautiful code that I found yesterday in 404, uh, session 404. Basically, you take factorial, okay, and, and instead of calculating the same values all over again because you get to calculate them like several times, you just build this function with with generics and stuff, right? And it's it's like really cool. So like memorize it and, and use it. It's it's awesome. <laughs> <laughs> and stop bringing an hipster and go to the forums. That's where all the cool kids are because like. History is happening there, okay? That's it. Bye.
טוב, אז כל האפליקציה שלנו פה ב-Objective-C, ולא נתחיל לכתוב אפליקציות, נראה שנתחיל להכניס סוויפט לאט לאט לתוך האפליקציות של ה-Objective-C שלנו. יש גם המון open source libraries, הפריימורקים של אפל כתובים ב-Objective-C, Objective-C לא הולך לשום מקום, ואנחנו צריכים לחיות עם זה. צריכים, בואו נגיד ככה, לדעת איך לקחת את כל הקוד שכתוב ב-Objective-C ולשלב אותנו בקוד של סוויפט. אז למזלנו יש קומפטביליטי מאוד טוב. ה-Project Structure הוא אותו ה-Project Structure, חוץ מזה שהקבוצים שלנו הם בסוויפט ואין header files. כל Objective-C framework יכולה להיות אימפורטד. אז מה נשאר? צריך... יש את הקוד שהתרגלנו אליו ב-Objective-C, אנחנו צריכים עכשיו לדעת לכתוב אותו בסוויפט. אז נניח יש לנו UI View, כמו UI Table View. אז במקום לכתוב אלוק אינית, וויט פריים, בלה בלה בלה, אנחנו פשוט צריכים לא לכתוב יותר אינית וויט, הפריים יכול להיות ה-variable הראשון, וכך הלאה עם שאר ה-variables. ה-ID יהפוך ל-any object, ו... כמובן לקרוא ל-properties במקום סוגריים מרובעים, נקודה. אפשר להשתמש ב-optionals במקום לקרוא ל-respond with selector שהוא כבר לא קיים יותר, אנחנו נוכל לשים סימן שאלה בסוף המתודה, ואם היא לא קיימת במאי אובייקט אז נקבל ניל ואז לא נכנס לי. אז קאסטינג, uh, אז uh, בגלל ש... Uh, בוא נגיד ככה, אם יש לנו איזשהו דיט uh, NS array, אז uh, בסוויפט הוא טייפ ואובייקטיב סי הוא לא טייפ. אז, uh, אז למשל, כש... או ש... אז מן הסתם, גם שם וגם פה, אז אין שום uh, גרנטי ש... קאסט הוא יצליח. אז שוב, אנחנו יכולים להשתמש למשל במקרה הזה של, שאנחנו לוקחים מיוזר דיפולטס ורוצים להוציא איזשהו NS date, אז אנחנו נשתמש בדאונקאסט, שזה בעצם ה-S, ה-Keyword S, סימן שאלה. ושוב, אם הקאסט הזה לא מצליח, אז בעצם מקבל ניל ולא ניכנס ל-A. ולא נקרוס כמובן. אוקיי, אז לעבוד עם ניל. אז שוב, ב-Objective-C אין שום גרנטי שאובייקט ניל או לא ניל. אז אם נניח אנחנו עובדים למשל עם ה-Delegate של ה-Table-View, או שה-Data Source של ה-Table-View, אז יכול להיות שאנחנו נקבל נילים. במקום הטייבל, נגיד, נעשה לפורו, נקבל ניל בטייבל, יכול להיות, לא יודע. אז בגלל זה אפל הפכה את כל ה-variable הזה ל-optional. אז באמת תראו, כשאתם משתמשים ב-API של קוקוע, שכל ה-variable שיחזרו לכם הם יהיו optional. אבל מה, לפעמים יש לנו... אנחנו יכולים להיות בטוחים ש... נגיד, כמו במקרה הזה של סלפורו, שהטייבל הוא לא יהיה ניל. אז בגלל זה אנחנו נקבל, נקבל אימפליסטלי אנראפט אופשנל. כולם יודעים מה זה המונח הזה? אימפליסטלי אנראפט אופשנל? מי יודע? אוקיי, okay, אז זה, בעצם יש לנו אופשנלס, שהם בעצם יכולים לקבל ניל, או לא להיות ניל, אבל אנחנו יכולים לד... לדעת שאחרי שאנחנו עושים אינית, ה-variable הזה הוא כבר לא יניל, אז אין לנו, אנחנו לא נרצה כל פעם לכתוב 
את הסימן קריאה כדי לעשות לו אנרף. אז, אז באמת כאילו מספיק פשוט להעביר את ה... נגיד להגדיר את ה-variable הזה עם סימן קריאה בסוף, ואז פשוט לא נצטרך לעשות לו, כל פעם שאנחנו נתייחס אליו, אנחנו לא נצטרך לכתוב שם סימן קריאה. כאילו אופציונל, אז אתה אומר למרות שהוא אופציונל, אני יודע שיש שם משהו? נכון, כי ב-init כבר הכנסת אליו משהו, וזהו, זה מספיק. אוקיי, אז extensions. אז פה... קטגוריז באובג'קטיב C, לא צריך לעשות להם אימפורט, אפשר להוסיף להם פרופרטיס, אבל הם צריכים להיות קומפיוטרד. מה זה קומפיוטרד פרופרטיס? זה פרופרטיס ש... זה כמו שאתם באובג'קטיב C עושים, נגיד מגדירים פרופרטי, ואז בתוך ה... בהם אתם עושים לזה אוברייד, עובדים סלקטור, אז בסוויפט אתם יכולים פשוט, כשאתם מגדירים את הוואר, אתם יכולים להגיד גט וסט. אבל יש קיצור דרך שאם יש לכם רק גט שהוא read only אז פשוט תכתבו נגיד במקרה הזה אחרי ה-CG float סוגריים מסוצלים ותכתבו את ה-read only אז ה-RA יהפוך להיות read only ותשימו לב ש-CG rect הוא בכלל לא class, הוא סטראפ אפשר גם לעשות extension עם סטראפ ולאינאמי זהו, זה בקטע הזה. אז קלוז'ר. Uh, אז uh, יש בעצם, כמו שציינו לפניי, uh, יש בעצם, בוא uh, נגיד ככה, קלוז'ר בסוויפט, הם בעצם בלוקס באובייקטיב C. הם, uh, הם יותר נוח לעבוד איתם, הם יותר קריאים. גם יש לכם פה דוגמה של בלוק באובייקטיב C, מול בלוק בסוויפט, מאוד פשוט. בהתחלה יש לכם את הפרמטרים, return value וגוף ה-closure. אז צריך לשים לב ש... אני לא יודע אם נתקלתם, אבל תמיד, אם נגיע אתם כותבים block או objective C, אז נניח, נגיד, יש לכם פונקציה ויש בתוכה block. אז יש את המשתנים שהם, של הפונקציה שהם מחוץ לבלוק. והמשתנים האלה, נניח ואתם כן רוצים להשתמש בהם בתוך הבלוק, אז אם לא תכתבו את ה-keyword block, אז הם יהיו copied. אבל אם כן תכתבו block, אז הם יהיו modified. אתם יכולים לעשות מודיפיקציה בתוך הבלוק. אז בסוויט זה אוטומטי, אתם לא צריכים לכתוב block. ב-default המשתנים האלה הם, הם modified, אתם יכולים לעשות לזה מודיפיקציה. ועוד דבר, כמו שציינו לפניי, שיש את העניין הזה של ה-retain cycle, שבאובייקטיב C אנחנו מתמודדים איתם עם זה שאנחנו מגדירים weak self. בסוויפט יש לנו capture lists, שזה בעצם, לפני שאנחנו כותבים את הפרמטרים של ה-closure, אנחנו נציין ברשימה את כל ה... רפרנסים לקלאס, לאובייקטים, לסוג קלאס שמשתמש בהם בתוך ה-closure. אז במקרה הזה זה un-owned, כמו שציינו לפניי, זה אומר שזה weak, אבל הוא לא יכול להיות מי. אז במקום באמת להתעסק בכל עניין הזה של סימני שאלה ואופשנל, זה פשוט כאילו כתוב ענות וזה יקצר לנו חיים בקטע הזה. אוקיי, um, okay, אז uh, שוב, נניח יש לנו איזשהו, uh, נגיד, קוד של אובג'קטיב C, ואנחנו רוצים, uh, לא יודע, להשתמש בסרוויס שכתבנו בסוויפט, או שאולי פרוטוקול, קורה. אז uh, אנחנו צריכים uh, לשים פרפיקס uh, uh, לפני הקלאס או פרוטוקול הזה של אובג' uh, C. Um, עוד uh, מקרה שאתם uh, יכולים להשתמש בו זה שבסוויפט אתם כן uh, יכולים לכתוב, uh, לא יודע, אפילו שם של קלאס uh, ברוסית, של אמהרית uh, או וטלר, אבל זה לא, לא בא לידי באובייקטיב C, אז uh, אתם כן, uh, באמצעות האופט הזה אתם יכולים להגדיר, לפני uh, <laughs> שאתם מגדירים את הקלאס, את ה, בעצם את השם שלו שהוא יהיה באובייקטיב C, ואז 
תתייחסו אליו לפי השם הזה שיהיה בתוך הקודש. שאתם בעצם, אוקיי, יש גם את הדיינמיק, שדיינמיק זה אם אתם רוצים שאיזשהו פרופרטי, ההתייחסות תהיה אליו ברנטה, זאת אומרת, סוויפט, אם אתם לא יורשים נגיד בסוויפט ב-NS אובג'קט, בעצם אין, אין שום דרישה לרשת מ-NS אובג'קט בסוויפט, בניגוד לאובג'קטיב C, אז אין, אז אין שום, אין, אין לכם שום ש, שליטה על, על הרמפטן בעצם. אבל אם אתם כן יורשים מ-NS אובג'קט, ואתם כן רוצים נגיד, לא יודע, לעשות מתוד סוויזלינג, או ש... אה... KVO, אז... על ה... נגיד על ה-variable הזה, אז תשימו עליו לפניו דיינמיק וכן תוכלו לעשות את זה. סלקטורים, אז סלקטורים הם, הם סטרינגים למעשה, זאת אומרת מספיק, למשל כשאתם אומרים את target לכפתור, אז מספיק באקשן להעביר סטרינג ליטרל וסוויפט תהפוך אותו ל... קומפיילר חכם מספיק לצורך לך שהסלקטור הקיים? כן. אין שום פרפורם סלקטור בסוויפט, אז אם אתם רוצים נגיד לכתוב דלגייט, אז במקום נגיד להגיד ריספונס טו סלקטור, אז אתם משתמשים באופשיונל צ'יינינג, אתם תכתבו פשוט סימן שאלה, אחרי בעצם השם של הפונקציה. ושמה בעצם אם זה באמת לא קיים אז פשוט תקבלו ניל ואז העיף הזה לא יקרה ואז כאילו לא תוכלו לשלוח את המסג' הזה לטלקייט. השורה הזאת של הבאטר וטארגט טארגט זה עובד גם אם אני לא באובייקטיב סירנטיין? זה עובד תמיד. אוקיי, אז פרופרטיז זה... נגיד, אם רוצים להגיד שאיזשהו פרופרטי הוא קופי, אז פשוט תרשמו NS קופיינג לפני. אז אוקיי, אז יש גם דאטה טייפס. אז סטרינגס שהם סטרקטים, סטרינגים, דיקשנריז, אינטים פלואוטים, אריז הם סטרקטים בסוויפט, הם לא קלאסים. ויש ברידג'ים ביניהם, זאת אומרת סטרינגים הופכים לסטרינגים, נייטיב נאמבר טייפס הופכים לאנס נאמברים, ארייז לאנס ארייז, דיקשנריז לאנס דיקשנריז. אם אתם רוצים לקחת אנס ארייז ולהפוך אותו לארייז בסוויפט, אז אתם תקבלו בעצם ארייז מסוג any object. כי שוב, באובייקטיב C אין לנו שום ידע על הטייפ של הארייז. ובדומה בדיקשנרי, אתם תקבלו אותו, כשאתם לוקחים NS דיקשנרי, תקבלו אותו לסוויפט דיקשנרי, תקבלו NS אובג'קט כ-key ו-value כ-any אובג'קט. איך NS אובג'קט יהיה key בסוויפט? מה סליחה? בדיקשנרי. ה-key הוא מסוג NS אובג'קט. כאילו, אם אתה הופך NS דיקשנרי לדיקשנרי, לסוויפט, אבל בסוויפט אין NS אובג'קט, לא? יש, בטח שיש. אתה כן יכול לשאול את NS אובג'קט על סוויפט. שוב, כל דבר שיש לך בקוקוע, הוא קיים גם בסוויפט. יש, אבל אתה לא חייב לרשת מ-NS אובג'קט. נכון. אוקיי, אז יש גם דיזיין פטרס שאנחנו מכירים. אז יש דלגי. קודם כל, כל הדיזיין פטרס שיש ב... אובייקטיב C וקוקורה הם קיימים גם בסוויט מן הסתם, למשל הדלגייט. אז כמו שציינתי מקודם, אין רספונס ביט סלקטור, השתמשו באופציה מצ'יינינג. קי ואליו אופסרווינג, כשאני מדבר על קי ואליו אופסרווינג, אני לא מדבר על כשאתם אומרים, לא יודע, יש לכם וויל סט, ביט סט, כמו שציינו פה, אני מדבר ממש על קי ואליו אופסרווינג של... אובייקטיב C, שאתם נגיד, יש לכם איזשהו קלאס שהוא קופסה שחורה ואתם רוצים, נגיד, לא יודע, יש לכם UI Web View, 
אתם רוצים להזין לשינויים של פרופרטי שלו, אז אתם תצטרכו לעשות משהו שנקרא Key Value Observing, שזה אומר שאתם תקבלו סוג של נוטיפיקציות כאשר הערך של הפרופרטי הזה השתנה. אז ההגדרה היא ממש כמו ב-OJPC, כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להגדיר, כאילו לשים את ה-Dynamic Keyword על ה... על הפרופרטי הזה שאתם רוצים להקשיב לו, נגיד לזה ככה, וזה פשוט יעבוד כמו ב-Object FC. ומה, להוסיף אובזרבר בקלאס שאתה רוצה שתאזין? אתה מוסיף אובזרבר על הקלאס שאתה רוצה להאזין עליו. על הקלאס שאתה רוצה להאזין עליו? כן. על הקלאס שמאזין? לא, אז האובזרבר הוא הזה שמאזין. ועל הפרופרטי הזה, וזהו, אז אתה פשוט מקבל הודעות. אוקיי, אז אינטרוספקשן, מה זה אומר אינטרוספקשן? זה נגיד, it's kind of class, conforms to protocol, אין כזה דבר בסוויפט, הם תשתמשו ב-is, נגיד, if object is but, זה כמו is kind of class. או שהאם אתם רוצים לדעת האם אתם יכולים לעשות קאסט לאובייקט, נגיד שהוא יהיה, האם הוא UI button, אז תשתמשו במקום הסוגריים UI button לפני האובייקט כמו באופק UC, תגידו S סימן שאלה UI button. אתם, אתם, אפשר גם בלי סימן שאלה, אבל אז זה, זה פחות בטוח, כי אם האובייקט הזה הוא לא קאסטד ל-UI button, אז uh, במקרה הזה אתם תקבלו ניל, ואז, uh, ואז uh, לא תיכנסו לעיף ולא תקרסו. אבל סימן שאלה הוא קורס פשוט? לא, אם, אם נגיד לא היה את סימן השאלה, ונגיד כן, האובייקט לא היה לא NS3, אוקיי, אז בזמן רצה, אז זה היה קורס. קומפיילר לא היה מגלה את זה. אוקיי, ו... כדי לבדוק האם זה דאטה סור, נגיד, האם משהו מממש איזשהו פרוטוקול, אז גם אפשר להשתמש ב-S סימן שאלה. אוקיי, אז רוב הדברים פה הם באמת לקוחים ממסמך שאפל הוציאו, שמדבר על אינטרפורביליות בין אובייקטיב C לסוויפט. זה, זה בנוסף לספר על סוויפט, אבל זה משהו שפחות ידוע, אבל כן שווה לקרוא אותו. יש שם גם בעצם ממש תיאור איך אתם עושים מיקס אנד מצ'ינג באובייקט יוסי וסוויפט. זאת אומרת, נגיד, אם נגיד יש לכם רצים באובייקט יוסי, אז אתם צריכים בעצם שיהיה לכם header file מיוחד עם כל האינפוקים של... של אובייקטיב סי שאתם תרצו להשתמש בסוויפט, ואם נגיד יש לכם איזשהו קוד של סוויפט שאתם כן תרצו להשתמש בו באובייקטיב סי, אז נגיד, אז אתם תצטרכו בקובץ של האובייקטיב סי בעצם לכתוב אימפורט, שם המודול וסוויפט, ואז תוכלו להשתמש בקוד הזה באובייקטיב סי. יש גם שני סשנים מעניינים של WWDC על הנושא הזה, ויש כמובן גם את הספר על סוויפט, אז תקראו, ויש שאלות. כן, מוכר? לדעתם לא. איזה שמה, איזה שמה?